，求你放过我！别挣扎了，就算你逃出去又如何？可是你父亲亲自把你送给我。<笑>什么名校大学生，什么高龄之花，都他妈是笑。不过五十块钱就能让你在饭店端一天的盘子，区区五万块就能让你那赌鬼父亲把你送给我啊！哈哈哈！放过我，心若，心若，心若，心若，心若。我不该让你一个人出去打工，我应该陪着你。我要起诉王少聪，我一定要告他坐牢。秦若，你把衣服换掉，留作证据，好不好？秦若，王大少，我是陈秦若的男朋友，不想被起诉的话。能不能见面聊一聊？老子不过就是睡了你一次，你还要闹到什么时候？妈！陈心若，凭你怎么和王强斗？你现在更应该好好想想，怎么才能从汪大少手里多捞点好处。你们这些女人，个个都削尖脑袋想往我家小聪床上爬，不就是想要那点钱吗？这张卡里有五百万，拿着它，滚远点。就是他女儿，听说工厂一个人当中很有人家钱，结果被起诉嚣张。学校都把他开除了。妈，女儿不孝，害死了你。你等着，女儿这就去为你报仇。姐，你去哪儿？姐，贱人。不过就是睡了你一次，还要闹到什么时候？还他妈敢来捅老子！我看这次你有几条命。快远点，别留下证据。是。站住！站住！别跑！站住！站住！站住！站住！姐，对对对，你快走，别管我。不行，我答应过妈妈要照顾你的。姐，你坚持住，我带你回家小兰，你可总算醒了，爸爸妈妈可被你吓坏了。妹妹，你感觉怎么样？哪里不舒服吗？你们，小兰，你这次落水，爸爸还以为失去你了，没想到一个渔民打电话，说在一个荒岛发现了你，昏迷不醒。你还记得发生了什么？怎么会落水啊？我这是不仅重生，还重生成了汪家的女儿。傻子进来啊！要是爸知道了，你爸最近都在公司不回家，只有他死了，汪家所有的财产才能到你的手上。他不死，又凭什么和我争？
。这几天你就住这儿吧。姐姐，你不在的时候啊，你的房间被我的猫借住了，所以就只能委屈你自己住在咱们间吧。<笑>打你就打你，还挑日子吗？怎么回事？你们在干什么？爸，妹妹没有打我，你别骂她。分明是你打我，你这个傻子！我愿意住。蒋慧杰，爸。让妹妹别生气了，爸，他这个傻子，他闭嘴！打我瞎吗？欺负他，给我适可而止。还有你，我汪家女儿就住杂货间，让外人知道我这张脸还要不要？两个小孩子闹矛盾，你至于生这么大气吗？好了，你放心，我会安排啊。妈，他真的是那个傻子吗？怎么像变了一个人？这衣服真好看，一定是限量定制款吧？也就婷婷能穿的比模特还好看。哦、<笑>那傻子怎么还没出来？那傻子他出来干嘛？哪一次舞会他不都丢死人了？<笑>哎、那是谁啊？这不会是那个傻子吧？这里没有你的位置，<笑>属于我的位置，永远都会属于我，别人是抢不走。这倒是有些意思，小兰，陪我跳支舞吧。天哪，顾博，是那个顾氏集团新上任的总裁啊？他怎么和傻子在一起？哼。贱人，敢跟我抢男人，看你这回怎么死！你在想什么？<笑>啊啊我是你的恩人，我堂堂汪家，竟然遭了偷盗！老公，你别气坏了身体，小偷是他。你有什么证据证明是他偷的？昨天管家说，他曾鬼鬼祟祟的，看到他从爸爸的书房里出来。二小姐说的是真的，我把这事告诉了太太，太太怕先生知道后生气，便让我不要声张。大小姐，您把东西交出来吧。先生那么疼您，是不会计较的。谁说不会计较？既然他自己都无话可说，那就报警。我汪家绝不允许有家贼。来人！汪家绝不允许有家贼。来人！等一下，我有证据，可以证明古董不是我偷的。至于你，为什么要偷父亲的古玩？我想是因为他吧。哇，这么劲爆！你怎么偷古玩就这么害怕？你不仅偷家里的钱，还欠下了很多赌债。
，最后还被大雪开除了。这些，爸都不知道吧？小兰，你方才为什么不辩解？妈说，我要是不承认，她就会把我赶出家门，再也不承认我是汪家的女儿。哎，你你，我要是不承认，她就会把我赶出家门，再也不承认我是汪家的女儿。哎，你你你这贱人！我让你胡说，我让你胡说，我打死你！你干什么？原来汪家大小姐一直被虐待，谁让她是后妈？你的伤，在后妈手里好受，可以啊。爸，不是我打的，是他自己，是他自己。你,你们母女俩，一个偷东西。一个趁我不在家虐待我的女儿，简直是混账至极！哎，老公，对不起，这一切都是我的错。听着他还小，他只是一时贪玩，你平时最疼他的呀。爸，妈和妹妹知道错了，您就原谅这一次吧。哎、爸老公，爸，你没事吧？为什么帮我？因为我是你的未婚夫。吃吧，好吃的很。妈，看那个傻子。妈，给你吃。啊啊、妈，他晕倒了，死不了的。怎么办呀？医生说他的智商只停留在十岁了。那不正好吗？整个汪家都是我们的了。<笑>小兰，都是爸爸疏忽，这些年让你受委屈了。小兰，你真的不记得这几个月都发生过什么？不止这几个月，以前发生过什么，我也都不太记得了。所以顾博，真的是我未婚夫。这门亲事啊，是你母亲去世前定下的。你之前状态不太好，一直没告诉你。怕是担心傻子用的江小兰出去丢你的人。你现在恢复正常，爸爸真的很高兴。但婷婷毕竟是你妹妹，虽然犯了错，我也不能真将她送进监狱，只能把她送到国外。希望你原谅爸爸、嗯，爸爸会弥补你的。等你养好身体，马上去公司上班，这样以后结了婚也能协助顾博。爸。如果进公司，我想隐瞒身份从底层做起。为什么？只有从底层做起，才能了解公司各部门的运转，才能证明小兰真正的实力。好，好。妈，我不想去国外，你能不能和爸爸求求情？婷婷乖，你先去国外待几天，等你爸爸过几天气消了，妈妈就去接你回来。哟，还赖着不走呢！你别太得意，我很快就回来。当然要回来，将汪小兰害成傻子的你，怎么可能只付出这么一点代价？这么无情！我失忆了，以前的事情并不记得，我们的感情得重新慢慢培养了。没关系，我对你有事耐心。哎哎呀，哎呦，妈，妈，妈，你没事吧？有没有受伤？哎呦，妈，你没事吧？妈，弟弟，你们再给我一些时间，我
会一点一点夺走汪家所有家产，让所有曾经伤害过我们的人品尝失去一切的绝望和痛苦。大家好，这是财务部新来的员工汪小兰。嗨，你好。一会儿电脑中心会把你的办公电脑送过来，你先熟悉一下环境，谢谢。我们部门的领导是哪位？呃，我们经理今天请假了。哎，好巧，他回来了。陈心若，凭你怎么和王强斗？你现在更应该好好想想，怎么才能从汪大少上多捞点好处。真是好巧啊！新同事，你好，我是新入职的同事汪小兰。你好，我是照顾财务部的经理，你的直接领导，有什么不懂的可以直接问我。谢谢，以后还请赵经理。多多指点了。嗯，赵经理，上班要迟到了吧？走，上车，我送你去公司。那太麻烦您了，还是算了。哎，顺道而已，快走，这不能停车啊。住豪宅，开豪车，满身名牌，可他的职位与薪资并不能负担这么豪奢的生活。他这么高调，能抓的漏洞一定很多真是自恋狂，密码居然一直都用自己的生日。好，证据到手。你怎么在我办公室啊？哎，你怎么在我办公室？对不起，赵经理啊，我今天的表格有些地方不太懂。本来想找您。哎，这么晚还加班啊？我刚进公司，应该多花一些精力熟悉。啊、对不起，赵经理，我把您衣服弄脏了。要不您脱下来，我给你洗干净。我的衣服可是很贵，不能省心。那我给你出干洗费。嗯，那倒不用。我可以用别的方式弥补。哦，别的什么方式？要不我请您吃饭，不过要等发了工资，我刚租了房子，暂时没钱了。既然你想报答，有更好的方法。赵经理，我哎，叫我赵哥就好了。小兰，其实我第一眼见到你，就对你一见钟情。赵哥，你别这样，这是在公司。在公司不行，那就是在别的地方可以。孩儿欲擒故纵，有趣。好心人，怎么人唱呢？小
小兰，只要你答应和哥在一起，房子、车子我都可以给你，都可以给你。想要什么，都能给吗？<笑>心如，我爱你，当我女朋友好吗？虽然暂时没有房，没有车，但是我会一直对你好的。嗯。车子，房子。钱，照顾我啊，照顾我！你曾经就是为了这些出卖我，如今我再是为人，你却还要用他们来侮辱我，真是可笑！你还想要什么？我什么都能给你，只要你让我睡。曾经，我只想要你的爱，但是现在，我只想要你身败名裂，一无所有。但是现在，我只想要你身败名裂，一无所有。这个世界没有陈心如。你还能进汪氏，原来是看上了汪婷，难怪财务那么明显的漏洞，你又那么高调奢靡，却还能安然待在公司。嗨，在国外反思的怎么样？我小兰，你怎么会和赵坤在一起、啊？当然是因为所有属于你的一切，我都要抢走啊！就像你当年对我做的那样。小兰，小兰。啊啊啊！你疯了！你以为我和你一样，为了房子、车子、工作，就会出卖自己的灵魂吗？我告诉你，做梦！王小兰，你耍我？耍你又怎么样？你别后悔！我拭目以待。顾总，汪小兰独自从赵顾家里出来了。调查到赵顾和以前的汪小兰有过什么关系吗？和赵顾有肉体关系的女人，没有一个人和汪小兰有关系，也没有任何迹象能表明汪小兰和赵顾曾有过交集。加快调查所有汪小兰接触过的人，我要尽快知道她到底是谁，目的何在。是。王小兰，你是猪脑子吗？啊，这就是你做的报表。公司花钱雇你，是让你当摆设的吗？你来我办公室一趟，今天解释不清楚，你就不用来上班了。前些天赵经理还对他呵护备至的，怎么突然翻脸了？肯定是想睡他没睡成呗。哎呦，得罪姓赵的，那他以后日子可就难过了。我的报表没有问题，有没有问题？我说了算。就因为我不愿意潜规则，你就用这招报复我，是又如何？
，你不是装清高吗？信不信我现在一句话就让你滚出这个公司？我可以给你一个机会，你现在求我，还来得及。只可惜我不会给你机会，你就算求我，也来不及。给脸不要脸是吧？你们来的正好，他泄露公司机密，被开除了，把他赶出去。对了，好好查查他身上。一张纸也不能带走，把他赶出公司。对了，好好查查他身上，一张纸也不能带走。大小姐，请问是现在就将他带出去吗？什什么？大小姐，你不是普通职员吗？我是公司的小职员。但同时，也是汪氏集团的大小姐。嗯，照顾，你涉嫌做假账、挪用公款以及潜规则，证据确凿，公司已经启动法律程序。现在，请你离开。小兰，小兰，哦，不对，大小姐。求你放过我！我错了，我也是被人陷害啊！哦，是吗？给我把他带走！王小兰，你这个贱人，你这个贱人，我不会放过你的！不放过我！如今的你，凭什么和我斗、啊啊？都是你这样的好女儿，背着我在公司能有那么多公款？哎呀，爸，气大伤身，你身体要紧。老公，都是我的错，我没有看好婷婷，我会想办法堵上窟窿的。这个窟窿它是很难堵上，你什么意思？啊？汪婷和照顾的假账只是冰山一角，我这次入职才发现，公司的账目真的非常乱。爸，不如趁这个机会，彻底查一下公司的账。嗯。妈，你没事吧？王小兰，你在这挑拨离间，究竟是什么居心？照顾和汪婷勾结在一起，把公司的账弄得乌烟瘴气。我只是和爸爸提议，趁这个机会彻底清查一下。你怎么能说是挑拨离间？你，还是说，哥你也牵涉进去？胡说八道！我的账清清白白，你别想诬陷我。爸，为了表明清白，我可以退出这次稽查。为什么要退？你就当财务经理，不，当财务部总监。我要查账，谁退了公司的钱，一分钱都不能少的，给我吐出来！顾氏集团要起诉我，你要救我！你他妈都跟汪小兰搞在一起，你还想让我救你？嗯王婷，听着，你要是不救，我就把你和你哥一起供出来，大家一起坐牢。还有，我上桌的那些验证，你不会想让大家都知道。妈，我要回国，我要亲手把汪小兰那个贱人千刀万剐。王小兰，你居然查账查到我的头上，是爸爸说的。公司每个人的账务都要查，哥哥是公司副总，理应以身作则。你少拿爸爸压我！你已经是总监了，你还想要什么？只是总监而已，我
不是吗？难不成你还想要继承汪氏集团？你疯了！你一个女人，你凭什么继承家业？站住！你好，你好，站住！站住！你一个女人，你凭什么继承家业？谁说女人就不能继承家业？更何况你别忘了，汪家可是靠我外祖的家产起家的，只有我汪小兰才是唯一名正言顺的继承人。<笑>可你母亲已经死了，你外祖家也已经死绝了。我不是汪婷，也不是照顾那个蠢货，我有很多种方法。让你万劫不复。哦，那我拭目以待。迷路了吧？看你怎么跑！迷路了吧？看你怎么跑！臭娘们儿，不是很能跑吗？走。为什么派人跟踪我？从我落水后，你就开始调查我。我出现后，你又开始调查我。你到底在怀疑什么？我在怀疑，你不是王小兰。你不觉得这个理由很可笑吗？你长得的确和王小兰一模一样，不过你的行为举止不太一样。我已经恢复正常，但是你忘掉了我们之间所有的事情。是因为我落水后失去记忆，我的检查报告都在医院。顾佳接我回家时，验过 DNA。你的报告，的确我也看了。DNA 也吻合，我只是有点奇怪，说不上来，所以就随便调查一下。我毕竟是顾佳家,家主。万一我娶错了媳妇儿，那不丢人丢大了？这，这个理由很荒唐。那我就给你一个不太荒唐的理由吧，小兰，我就想一直保护你，我一直还爱着你。你是说，你堂堂故事总裁，会爱上一个傻子？我那时和我妈妈。被顾家赶出家门，还被顾家赶尽杀绝。后来被伯母救下。我长大之后，又回到顾家掌权。我们的婚事，就是我的母亲还有伯母亲自敲定的。这些我都不记得了。伯母孕期意外去世，后来你也生了一场大病。我听他们说了，因为发烧，烧坏了脑子。但我觉得事情没有那么简单。你还查出什么线索吗？你的痴傻和继母有关，但你的落水，我觉得和你的父亲汪振海有关。你怀疑是我的父亲杀了我？我调查你，除了关心你，我也很想知道，你当初究竟知道什么秘密，能让一个父亲？亲手杀死自己女儿，小兰，让我帮帮你吧。如果只是对付汪婷母女的话，就算加上汪少聪，也用不到我出手。但如果背后有汪振海的话，你就需要我的帮助了。啊、小兔崽，让你跑！你别打了！救命！妈妈，有人受伤了。啊
小朋友，你怎么样了？能听到我说话吗？秀我。小兰，你可以相信我，在这个世上，我可以欺骗、伤害任何人，唯独不会伤害、欺骗你。是什么？这钻石，我的投名状。这个里面的证据，可以帮你砍掉汪少聪在汪氏绝大部分的羽翼。不要以为把我的人都赶走，就能把持汪氏。下一个被赶走的，就轮到你了。走着瞧。你还有脸回来？爸，妹妹擅自回来，是因为妈妈生病，她也是一片孝心啊。是啊，老公，我也想念婷婷。婷婷从小身体就不好，从来没有离开过我们这么久啊。真有孝心，她就不会干出那样丢人现眼的事。我的脸都被她丢尽了。爸爸，我知道错了，你就让我留在家里照顾妈妈吧。等妈妈身体恢复了，我就出国。我就是太想念妈妈了。爸爸，就让婷婷留下来吧。你不怪婷婷了，毕竟婷婷是我的妹妹，姐妹俩之间哪有隔夜仇？婷婷，你说是不是？是啊，姐姐，他怎么可能这么好心？左右你都要留下，不如就做个顺水人情。还是小兰懂事，既然你姐姐替你求情，你就留下来吧，以后不准再给我惹事。正好一家人都在，爸爸准备尽快为你和顾博举办订婚仪式，你觉得如何？都听爸的。过来！这个贱人还真会当面一套背后一套。认命吧！今天你不，你不是骂我小三儿吗？那又如何？你死后，你的男人，汪家的一切都是我的，还有你的亲生女儿，也会在我手中，任凭我折磨。<笑>小兰只是个十岁的孩子，正因为她才十岁，才会任凭我凌辱，却毫无挣扎之力，不是吗？<笑>我的，全是我的啦！我以前都被他骗了，本以为是个没有威胁的傻子，没想到竟然扮猪吃老虎。我一定不会放过他的。妈，我们要反击，我们家的一切只能是我们的。放心。汪家的一切只能是我们的，谁也别想夺走。老大，晕过去了，没死。带走。上次对你动手的是汪少聪的人，那几个人我已经控制住了。应该过不了多久就会公认，公认了也没太大用，毕竟汪少聪是他唯一的儿子，这些证据不足以扳倒他。他的地位和汪婷以及我都不一样。那你打算怎么做？他们三个人里面，头脑最简单、最容易利用的是汪婷。我们只要。小兰，小兰。
老大，晕过去了，没死。带走。顾总，我们的人已经将对汪小姐动手的人控制住，这一次证据俱全。王氏要大输血才能收场。王小兰呢？只怕是凶多吉少。其实我们当时能救他的。为什么要救他？根本就是个冒牌货。只有他死了，才能坐实汪家人杀人实证，我才能，我才能逼得他们走投无路。这样吧，按计划进行。订婚之日。就是我们向汪家兴师问罪之事。是。不要怪我，要怪，就怪你不是真正的汪小兰。带你回家、啊，快走！你醒了，爹爹，妈，他醒了。哎呀，他醒了呀！妈。孩子，你伤的挺严重的，哎、别动啊！来，把这药喝了。妈，他是不是撞坏脑子了？怎么一直叫我妈妈？他昏迷的时候还死死抓着我的手，喊我弟弟，让我赶紧逃呢。嗯，小姐姐，我看到有人把你从山上丢下来，就偷偷把你救了。别担心，我把你带回家来。我和妈妈会保护你的。不行，我答应过妈妈要照顾你的。姐，你坚持住，我带你回家。我终于回家了，妈。来，把药喝了，妈。对。好端端的。小兰怎么会突然出车祸？让我怎么和顾家交代？好端端的，小兰怎么会突然出车祸？这让我怎么和顾家交代？不要让我知道，和你们有关。我发誓，不是我。这跟我有什么关系？谁知道他在外面得罪了什么人？老公。这不是还没找到小兰的尸体吗？说不定被人救走了呢。你先别太着急，小兰毕竟是汪家的女儿，就算是有一些小矛盾，我们也不至于对她下死手啊。都派人去找，活要见人，死要见尸。是。还有，封锁消息，就说小兰去国外出差。王氏和顾氏的合作项目好不容易谈妥，正式签订合同之前，不能出任何差错。可顾博早晚会知道。要不是你们在公司乱来，公司财务也不会差到这个程度，还需要我上赶着求顾家合作？订婚礼必须如期举行。可我们去哪儿弄一个新娘子出来？要不把头纱设计的厚一些，可以让婷婷冒充一下。她们姐妹两个身形差不多。先找人，实在找不到，就按你说的办。王小兰啊，王小兰，你
定万万没想到吧？不仅你的命，就连你的男人，你的一切，都归我汪婷所有了。嗯，想不到你看着弱不禁风，干活还挺麻利。我以前，以前，你以前怎么了？我以前经常和我弟弟比谁播得快，熟练了自然就利索了。那你弟弟呢？他和妈妈都离开我了。对，对不起啊，我不是故意提起你的伤心事的。看你，这好好的，怎么把姐姐给聊哭了呀？孩子，你要是不嫌弃，就把我和弟弟当成亲人好了。嗯，姐姐，你别难过了，以后我就是你弟弟，我妈妈就是你妈妈，我们都可以保护你。妈，哎，弟弟，嗯，哎，来，大小姐，一切已经安排就绪，我们什么时候来接你？订婚当天。到时候，你妆容上画得更像一些，再把前面的纱设计的长一些，现场就不会有人发现了。就算被发现，顾博也未必会揭穿。为什么这么说啊？顾博流浪在外那么多年，最后杀回顾家，掌控顾氏集团大权，他哪是什么省油的灯？再说了，汪小兰以前可是个傻子，她答应联姻，还不是看中汪家的才是。现在汪小兰死了，汪家只有我一个女儿，她娶谁不是娶呢？可是她那样心狠手辣的人，万一到时候对你不好，利益才是最稳固的关系。哼！再说了，妈妈当年能拿下爸爸的心，成为汪家的女主人。那我，也一样可以拿下顾博的心，成为顾家的女主人。典礼现在正式开始，请新娘幸福入场。毕竟这不能被顾博看出来。我的，全都是我的。妈，他晕了，死不了的。妈，不要进去，妈，外面好冷。妈，求求你，妈！贤婿啊，以后就来就交给你了，你要替我和他妈妈好好照顾他。好啊，我会好好照顾他。今天是你和小兰的订婚典礼，也是汪家和顾家正式签订合同的日子。以后两家就是一家，我们要精神合作才是。这个合同，我想重新调整一下分成比例。我们不是都谈好了五五分成？谈好了也可以变的吗？
我另外准备了一份合同，分成比例调整成了二跟八，顾家八，汪家二。顾博，你这是什么意思？没这变化，我连女儿都嫁给你，我可是诚意十足，你就这么回报我的？汪伯伯，临时变卦的可不是我。你别以为我不知道，我马上要娶的女人究竟是谁？他果然知道了，怎么办？等一下，等一下，汪伯伯，既然你不同意我的条件，我想也没必要谈下去了。这事早就想好了，今日趁火打劫，逼我妥协让利。好，就按你说的来。我猜的果然不错，顾哥是不将就就去。恭喜汪氏集团、顾氏集团签约之喜，接下来开始第二项，两位新人交换订婚戒指。汪小兰，你看到了吗？我终于得到了你的一切，我要你死不瞑目。等一下！你怎么回事？汪小兰怎么从外外面进来了？哎，那台上是谁啊？怎么会有两个汪小兰？谁知道？谁知道？汪婷，戕害手足，冒认身份，你以为你真的瞒天过海？等一下，汪婷，戕害手足，冒认身份，你以为你真的瞒天过海？小兰，小兰，小兰，这一巴掌是还你买通杀手，将我丢下山崖。已经死了，你怎么可能还活着？我明明已经把你……闭嘴！女儿，你没事吧？混账东西！你居然胆敢冒充亲姐，欺骗父亲，骗婚顾家，谁给你的胆子？爸，你怎么能？你怎么能闭嘴？你怕死的不够快吗？妈，救我！这一切都是误会。婷婷是在婚礼前发现小兰不见了，担心婚宴会有什么纰漏，才会委曲求全，替大姐姐举行仪式的。毕竟这场婚事事关两家至关重要的合作框架，不能出任何差错，难道不是吗？老公，其实昨天我有给你说过的，但是你谈成合同太高兴了，喝醉了酒，就忽略了此事。我女若当场被揭穿，将丢尽脸面。但如果能遮掩过去，伯母，我理解你疼爱女儿的心情，但是今天这件事，怕不能如你所愿，轻易收场。坏事做尽再后悔。怕是来不及。各位，汪婷先是勾结照顾，挪用公司巨额资产，再是买通杀手，将我丢下悬崖。这怎么回事？我有足够的人证物证，并且已经报警了吧
，如何审判他是法官的事，而我要做的是将他送进监狱。妈，救我！救我！爸爸，爸爸，我知道错了，我求求你，救救我！啊，老公，我求求你，点滴是你的亲生女儿啊，你不能！妈，妈，我没有这样的女儿。都是你这个贱人，弄出来了什么东西，丢掉了我王家的人。小兰，小兰，姐姐，我知道错了，看在我们姐妹一场的份上，你就放过我吧，求求你放过我吧。<笑>如果放过你，那汪小兰受的罪，该用什么补偿？你以为这就结束了吗？带走。是。妈，婷婷，婷婷，婷。妈，妈。汪小兰，我不会放过你的，你等我出来。我小兰，我不会放过你的，你等我出来！婷婷，婷，妈，妈。至于你，顾博，我不恨你，但你的袖手旁观和冷血利用，我无法替汪小兰原谅。慢着。我都被汪家扫地出门了，你还不满意吗？啊！啊啊啊！这都是我的私人物品，钻石珠宝。珍藏手表、车钥匙，你当年只是一个医院陪护，哪来的这些私人物品？你扫地出门的意思，是不属于你的东西，一样都不能带走。这都是我的私人物品。扫地出门的意思，是不属于你的东西，一样都不能带走。你。你别忘了，我生的儿子可是汪家唯一的继承人。多谢你的提醒，我一定不会忘记这些罪孽里面，他也算。你想对他做什么？请你离开。妈，老爷，爸，你让妈妈留下吧，她一个人流落在外。再让我听到一句求情的话，你和他一样，滚出汪家！下一个，就轮到你了。爸，你既然平安无事，为什么不回家，还瞒着我，害得我在顾博面前那么被动，损失那么大一笔？我被人救了之后，昏迷了好几天。我当时太害怕了，怕他们知道我没死，又要对我下手。你可以告诉我，我是你的父亲。难道不会帮你吗？可是他们虐待我那么多年，还把我毒害成傻子。爸爸，你也不知道啊。爸爸也是忙于公司事务，这些年让你受委屈了。
我已经和顾家谈好了，一个月后，你和顾博直接举行婚礼，该属于你的，谁也抢不走。什么名校大学生，什么高龄之花，都他妈是笑话！区区五万块，就能让你那赌鬼父亲把你送给我啊？哈哈哈！你的痴傻和计谋有关，但你的弱势，我觉得。和你的父亲，汪振还有关。为什么明明身无父亲，却都对亲生女儿如此残忍？你们难道就没有心吗？爸，你有爱过小兰，或者说，你有爱过汪婷、汪少聪吗？你有爱过小兰，或者说，你有爱过汪婷、汪少聪吗？你这话什么意思？女儿只是觉得。顾博只是为了我们汪家的财产，并不是真心喜欢我。我们这种家族，婚姻和爱情是无关的，只关于利益。你嫁给顾博，不仅对我们汪家好，对你自己的未来也是保证。爸爸也是男人，看得出来，是真心喜欢你。哎呀，累吧？妈，要不你进屋休息会儿，今晚我做饭。哎，我们一起吧。你姐打电话来说，她想吃我做的豆腐鱼汤。哎，做好，你给她送过去。你们是谁？为什么出现在我家？是你们救了汪小兰，对吧？我特意替她来感谢你们。<笑>什么事？汪总。顾氏集团的顾总找你，不过没有预约，那就让他等预约。汪总，这。汪总的办公室还真是够宽敞，够气派啊。不过有点可惜了，这里不是总裁办公室。你来找我，到底有什么意图？小兰。我约了你这么多次都没约上，你是在责怪我没有救下你，还是怪我利用你的死获取利益？其实我很快就找到了你，你故意制造假死消息，必定有你的理由。我作为你的未婚夫，只有配合的份，为什么会揭穿你？至于……趁这一次在汪家身上捞点好处，这是伤人本性，应该能理解。顾博，你有爱过我吗？哪怕有半分真心，哪怕只有片刻。我要你当着所有人的面，你承认自己不是我的小兰，否则。你就永远别想再见到这两个人。你有爱过我吗？哪怕有半分真心，哪怕只有片刻。你小兰，小兰，我爱过。原来你们这些人眼里，并非只有你，还是有些真情的。算了。我要你当着所有人的面，承认自己不是王小兰，否则你就永远别想再见到这两个人。汪小兰，不对，该叫你什么好呢？你没想到吧？我和婷婷都出来了，而你伪装的面具也被扒下
他们说，你撤回了证据，证明对照顾王婷的指控都是假的。是。他们还说，你不是我的女儿王小兰，而是陈家的女儿。我要你当着所有人的面，承认自己不是王小兰，否则，你就永远别想再见到这两个人。是。我的确不是汪小兰。你这个贱人，居然骗到我们汪家头上，骗到我汪振海头上，我一定会让你后悔来这个世上。来人，进来给我拿下！住手！住手！没事吧，顾总？你来的正好，可以做个见证。小兰是我的未婚妻，谁敢动她，就是动我后宫；谁跟她过不去，就是跟顾氏过不去。贤侄，这个贱人不是行了，我们王家不会给你一个交代。她就是王小兰，她自己都承认自己是冒充的，你凭什么帮她抵赖？你们以为威胁绑架她的救命恩人？就能诬陷无辜，颠倒黑白。没事，我把他们救出来了。你凭什么说我们绑架？分明是要给他洗白，葬送给我们。是吗？都带起来。看这边，小兰。小兰姐姐，你别怕，我们没事了。这两个就是你们雇的打手，他们已全部交代，打款方式、联系方式，包括威胁汪小兰的录音，人证物证确凿，还想怎么抵赖？我会重新提交所有证据，数罪并罚，你们俩就等着向老几坐穿吧。我小兰，我宁愿和你一起下地狱。汪婷，这次所有人都是见证。不，你杀了，不要偿命的。你为什么要帮我？因为我是你的未婚夫呀。你曾经怀疑过我不是汪小兰，这次难道就不会怀疑他们说的都是真的？陈家那一家三口，我已经调查过了。陈父赌博伤人之后不知所踪，母子俩相依为命。他们俩只有唯一的儿子，并没有女儿。他们俩在外面并没有私生女，哪怕表亲、堂亲。像你这个年龄段的女性眷属都没有，所以汪婷的指控并不成立。无论如何，这次都要谢谢你救了他们，也救了我。就一句谢谢啊！你还想要什么？施恩必图报是我的做事原则，我帮你这么大一个忙，不可能就要你一句谢谢。顾氏集团和汪氏集团签订的合同分成，依然作数，我还可以再给你其他利益。小兰，我只要你，我要你一世相许。我没有杀人，杀人的是汪小兰。汪<笑>家的一切都是我的，我才是汪家大小姐。<笑>
婷，我知道你没疯。<笑>我本来就没疯，疯的人是你呀、啊。我是王家唯一的继承人，而你就是个骗子，都是骗子。你只是想用精神疾病来躲避死刑，不过可惜了。这种装傻是骗不过心理鉴定的，不过我会帮你。鉴定报告出来了，你确实有精神问题，还是最严重的那种。鉴定这种病伤人可能性极大，且不可逆转。专家的建议是，将你永远关在这里，同时注射药物。你知道那是什么药物吗？什么药？当然是对于精神疾病最有效的药。治疗一个疗程之后，正常人都会变得痴傻。三个疗程之后，你会忘记自己是谁，忘记反抗，彻底变成傻子。你到底是不是傻子？你到底是不是王小兰？我不是他。那你是谁？这个对你来说不重要。趁着现在还清醒，好好问你对汪小兰做过的恶事。忏悔吧，小聪，现在唯一能对付王小兰、救出我和你妹妹的，只有你父亲。谁也不得业务吧，爸，你不管妈妈和妹妹了吗？他们咎由自取。爸爸难道就没有怀疑过，我们所有人都被汪小兰玩弄于股掌吗？你还不死心，还想挑弄是非？妈妈已经把调查汪小兰的所有资料都给了我，汪小兰一直在调查她之前落水的原因。妈妈被抓了，妹妹也疯了，可她依然没有停止调查。她真的是自己失足落水吗？爸，那天和她一起在水边的，可只有你啊！她到底在调查什么，在怀疑什么？她下一个要对付的，究竟是我，还是你啊？关于汪小兰，你们还调查出了什么？ Like a twinkle, twinkle, little star. 姐姐，你是我见过最美的新娘子。我要把这句话录下来，将来给你的新娘子告状。<笑>我这是怎么了？妈，你怎么了？啊，妈老了，有些看花眼了。其实，妈一直都想有一个女儿，想不到我这林老了，还白捡了一个女儿。妈，不是白姐，我就是你的女儿。选择在我们家试婚纱，就是为了提前让你看看女儿出嫁时的样子。是，我也把你当亲生女儿来疼的。这是王小兰，为什么突然要取消婚礼？我可以容忍别人骗我的钱，但不能容忍别人骗我的感情。我什么时候骗我？我早就见过王小兰的尸体，对吧？你从来就没有相信过我是王小兰。你之所以虚与委蛇
，不过是为了利用联姻，吞并汪家。这是你自己查出来的，还是谁提醒了你？汪志海吗？还是汪少聪？这个重要吗？这的确不重要。现在最重要的是，无论你是谁，无论你知道了什么。这个婚事必须如期举行。你觉得我还会嫁给你？你会。陈家母子当你是亲女儿、亲姐姐看待，你也想他们平平安安、健健康康的看着你出嫁吗？你用他们威胁我？我明明揭穿了古博，为什么他们的婚事还能如期举行？被如此欺辱、利用，王小兰不是应该和顾博斗得你死我活才对。我们低估了顾博的无耻，也高估了汪小兰的能力。爸，我们下一步怎么办？绝对不能让他们俩联合，不然他们继续传下去。我爸妈，是不是你害死的？你以为我会心甘情愿一辈子入赘你们汪家，家当牛做马？<笑>嗯，哈哈哈哈哈！爸爸，为什么你要害死爸爸？死外公外婆，他们都那么爱你，对你那么好，为什么？啊只有那两个老家伙死了，他们的一切才真正属于我汪正浩。因为你们知道了不该知道的东西，所以你必须死。爸我不管你是谁，我知道你不是小兰，顾博也知道你不是。你今日如果认命嫁给顾博，日后也只会任凭他摆布。全狼环伺，我别无选择，只有以身死。你可以选择和我合作。你冒充小兰进我汪家，为的无非就是利益。我助你吞并固氏集团，你有万贯家产傍身，也不怕我会对付你。这是你利益最大化的选择。如果你想和我合作，就要拿出点诚意。什么诚意？将你名下汪氏集团的股份转给我百分之十五。百分之十，不能再多了。十五，一分都不能少。成交。哼、嗯，姑伯，等你发现自己已经入世，看你还怎么蹲。姑伯。顾博先生，您愿意接受汪小兰女士作为您的妻子，与她同度神圣的婚姻生活，一生彼此相爱，甘苦与共吗？不愿意。汪小兰女士，您愿意接受顾博先生作为您的丈夫，与她同度神圣的婚姻生活，一生彼此相爱，甘苦与共吗？我愿意。
，愿这对戒指成为你们终生相爱、永结同心的信物。哇哦！小兰，请收下我送你的致敬礼物。这是什么？这是我收购的汪氏集团的股份，已经签字，全部转给你，加上你母亲留下的，还有。汪振海转让给你，你现在的股份已经超过了汪振海和汪少聪。恭喜你，小兰，汪氏集团最大的股东就是你了。汪氏集团以后就属于你了。恭喜你，小兰，以后汪氏集团最大的股东就是你了。为什么？因为你是我的未婚妻。更重要的是，我爱你。可你明明有妈妈和弟弟逼迫我，我不那么做的话，汪振海又怎么会愿意割让股份？你可以提前告诉我的。提前告诉你，你会相信我吗？不可能，不可能。王家的一切都是我的，谁也抢不走，谁也抢不走。<笑>转让合同，我可以签一份，就可以签无数份，随便你怎么撕。汪振海，你本是入赘，却不但出轨，还害死岳父岳母。汪小兰的母亲怀孕七个月，你纵容恶妇上门，害她一尸两命。汪小兰知道真相后，你又亲手将她推下水，你输了。天理昭彻，报应不爽，被你抢走的一切，终将会还回来；被你害死的人，也终将会向你索命。爸，爸，爸，爸！不会的，王小兰，我不会被你抢走一切。你说什么？你本来就是我的女儿心若，嗯，被车撞了之后，出生变成了现在的汪小兰。妈妈妈，你别太激动。妈，是我害死了你，害死了弟弟。幸好一切可以重来。我还有机会弥补这一切。虽然很不可思议，但我相信姐姐说的。妈，你不是一直都和我说，你第一眼看到姐姐的时候就觉得特别亲切，还特别心疼她。我也是，每一次见到姐姐都觉得特别亲。妈，孩子，孩子。你就是我的女儿心如，妈，真是一家团聚的美好画面啊！嗯嗯，顾博，想要汪小兰活命，现在就给我过来！我说你怎么总针对我们家？原来你上辈子……哦不，是你们一家三口上辈子都是被我弄死的。哼，你把我害得这么惨，你猜我这次会不会放过你？等我了结了你，汪氏集团就是我的了。汪少聪，绑架再加上杀人。就算你拿到钱，也没命花。你以为我把顾博叫过来是什么意思？无非是多个替死鬼而已。记住了，杀你们的可不是我。
我会把所有的责任都推到顾博身上，和我汪少聪一点关系都没有。<笑>去死吧！去死！<笑>去死吧！<笑>顾博，别动，老实点。对不起，小兰，你没事吧？妈，你没事吧？都没事吧？小兰，对不起，我来晚了。你有没有受伤啊？有没有怎么样？妈，我没有受伤。小兰，你这么担心我？那我当你是原谅我了。你怎么那么冲动？万一他伤到你怎么办？那就当是我送你的第二件支线礼物，看看他们，好点吗？嗯。妈，妈，妈，没事了，都没事就好。无论你以后是汪小兰，还是沈清若，我爱的都始终是你。真正的你，我不会再让你经历苦难。我们不要再分开了，好不好？你看你，好棒！我来了，妈妈，弟弟，来了。啊？哎，饺子怎么包啊？哎，我来教你怎么包。歇会儿吧。<笑>啊、妈，我不累。第一件、第二件礼物都收下了，那第三件是什么？那这样吧，我把我自己打包送上，外加整个故事集团，怎么样？这么大手笔，那我就勉为其难，收下了。来<笑>、啊，包的好不好？丑死了！丑？哎，他是我这个丑哎